ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലോങ് ലോങ് ഗ്യാപ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുറേ അക്കാഡമിക്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തിരക്കുകൾ വരും പിന്നെ അതിൽ കുറേ ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നമ്മൾ വെറുതെ വന്ന് ഞാൻ ഇത് രാവിലെ ചെയ്തു അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോങ് ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എൻ്റെ എം എസ് സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അത് ഇതുപോലെ എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയങ്ങളായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പോയി ഇത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗാന്ധിഗ്രാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള എം എസ് സി മൈക്രോബയോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തു അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ചിലവർക്കെങ്കിലും ഈ ചെറിയ ട്രിപ്പ് ട്രിക്സും ടിപ്സും ഈ ഒരു ഇതും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കാരണം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ട്യൂഷന് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇത് പറയുന്നതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടില്ല എല്ലാ ആരും പാരൻസിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അവരുടെ മക്കൾ നന്നായി പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എത്തി ആ ഒരു തോട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിപ്പം ചെറിയ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ ആ നീ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപഠിക്കുക ഇവരെ കണ്ടുപഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ പാരൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ഹോൾഡറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പാരൻസിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം അവരെന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അക്കാഡമിക്സിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ആ അത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ല നീ അവരെ നോക്കി പഠിക്കും ഇവരെ നോക്കി പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യി ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഈ സമയത്ത് 
കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളെ അവർ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വിടുക അതും പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പറയാതിരിക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പവർ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അല്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ എയിമിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം ഇപ്പം ഈ പാരൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും അവരുടെ ആ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു തോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വരാം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും നമ്മുടെ പഠിത്തത്തെ നല്ലപോലെ അഫക്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് അത് എന്ത് കാര്യമാവാം ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആവാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ആവാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലുള്ളതാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിന് നല്ലപോലെ അഫക്റ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മളൊരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോടും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും ആരോടും ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം അപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ എയിം എന്താണോ അതിൽ നോക്കി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അവർ കൂടുതലും പഠിത്തം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമിൽ നാല് പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് പേരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരും നമ്മളുടെ ഒരു വിക്ടറിക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരാരും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങാൻ തന്നെ ഫേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിപ്പം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫിലും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ പീസിനെ തകർക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അതിപ്പോൾ വീട്ടുകാരോ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക മെൻ്റൽ പീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ പിടിച്ച് താഴെ ഇടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാവരും അതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത
നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ പഠിക്കുക ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം രാവിലെ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് എണിച്ചിരുന്നു രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ പേര് തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന പീരീഡ്സിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നേരെ തിരുന്ന് പഠിച്ച് രാത്രി വരെ പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുന്തവുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് അവർ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓടി കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്താലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ ആ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളത് ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാംസിലൂടെയാണല്ലോ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കഴിവ് സോ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണിച്ചിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെൻറ്റൽ പീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ നാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലാബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അതിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ സംഭവം വരുമല്ലോ അപ്പോ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാനസിക സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണോ അതിന് സമയം കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലത്തെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പീസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നുള്ളത് അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് എവിടെയാ സമയം അവർക്കൊരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല ആകെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് അവർക്കൊരു സമയം കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവും സെമിനാർസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ട്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേർഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് സന്തോഷമോ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടി വി കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് ചോദിക്കും നീ എന്താ ടി വി കാണാൻ പോയി ഇരുന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മൊബൈലിൽ നോക്കി ആ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലാ നോക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മളിലേക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ബുക്ക് വായിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നടക്കാൻ പോകുന്നതോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതോ ടി വി കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് എന്താണോ സന്തോഷം തരുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം അല്ലാതെ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ രാത്രി വരെ പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച്
അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എക്സാം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓർത്ത ക്ഷീണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച് നേരത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു പോകണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റാക്കുക എൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു സാറ് തന്നെയാണ് ആ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അത് അതിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു സാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു മയിമുരുകൻ സാറിന് ഡോക്ടർ മയിമുരുകൻ സോ സാറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് അവരെ പോലെ ആവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല അപ്പം അതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് സാറായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം സാറ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു ടൈം ലൈൻ വരയ്ക്കി വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഓരോ ഇയറിലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡ് സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരച്ച് വെച്ചത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതേപോലെ പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സൈക്കോളജിക്കലി അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എയിം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന ഇതാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് വേണം എന്ന് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പം ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചുമരിൽ സിക്സ് ടു ടെൻ വരെയുള്ള ടൈം ടേബിൾ എഴുതി വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒക്കെ എനിക്ക് സിനിമയുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലി അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഓർത്ത് ഓർത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിനർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കണം ഏഴ് മണിക്ക് പല്ല് തേക്കണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡയറിയിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ചുമരിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എഴുതി വെക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വരെ നമുക്ക് അത് കുറിച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇത് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ചിലത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റബിൾസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓ എനിക്കത് പഠിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കാര്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ടെൻത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കേസ് പറയു
അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ട്യൂഷന് പോയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയാലും അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഓവർ ചെയ്യാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നോട്ട്സ് സാധാരണ സ്കൂളിൽ തരുവോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറെ സൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് വെച്ച് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനെ പറ്റി എവിടെ നിന്നൊക്കെ നോട്ട്സ് കിട്ടുമോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ സോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഓവർ കേം ചെയ്ത് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറെ എടുക്കുന്ന എം എസ് സിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ മൈക്രോബയോളജി ആണല്ലോ പഠിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കുറെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി അതിൽ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഒക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആണെങ്കിലും അപ്പം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സ് ഇപ്പം സാറ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഞാൻ അതേ പടി അവർ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണൽസ് നോക്കിയിട്ട് ആർട്ടിക്കൽസ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡുകൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നോട്ട്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും മടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ നോട്ടാണ് അത് എനിക്ക് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ വളരും എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എല്ലാം വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കാണാപ്പാടം ബൈഹാർട്ട് ഒരു എസ് എ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ കാണാതെ ഒരു വഴി വരി വിടാതെ വിഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അത് പേപ്പറിൽ പോയി വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതെടുത്ത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ വഴികളുണ്ട് അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈസി ഈസി ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ആ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഓർമ്മ നിൽക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നാല് ലൈനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താ കാരണം നമ്മളത് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓർമ്മ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഫുൾ പാട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അതേ സിമ്പിൾ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ബാക്കി മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു
പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മെമ്മറി ആണ് ഭയങ്കര മനസ്സിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യധാരണ ആക്ച്വലി ഒരു മിഥ്യധാരണ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും അത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്നെ എന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പും ഇളച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ രാത്രി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും നീ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് പഠിക്കണം നീ നാല് മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് പഠിക്കണം എസ് എസ് എൽ സി അല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത് നീ ഇത്ര സമയം തൊട്ട് ഇത്ര സമയം വരെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലവർക്ക് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ രാത്രി ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആവില്ല അല്ലേ കാരണം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ പോകണവർക്ക് പോകണവർക്കാണെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ എന്താ എന്താ വിചാരിക്കുക രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാം എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിരുന്ന് പഠിക്കൂ എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഒരു വൺ അവർ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് ടു ആറ് മണി വരെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ളതും ഹോംവർക്ക് ഉള്ളതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വരും പോയിരുന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് അതും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പി എസ് സി ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും അതെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ചില ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതുപോലെ വിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങുക അതോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര മലയായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടത് പറ്റും അത് പറ്റും അത് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ എത്ര വായിച്ചിട്ടും എത്ര പഠിച്ചിട്ടും എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാവുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയം എന്നേ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇതിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക എങ
അപ്പം ഈ സാധനത്തിന് ഈ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു കോഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കോഡ് വേർഡ്സ് ഓർത്തു വെച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് എക്സാമിന് മുമ്പ് ഈ കോഡ് വേർഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഡ് വേർഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡ് വേർഡ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എഴുതിയാൽ പോരെ ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ലേസിയാണല്ലേ ഡെയിലി 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 പഠിച്ചു പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നടക്കാൻ പോകില്ല നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ മെജോറിറ്റി നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ലേസിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കുക എന്റെ അമ്മോ ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നടക്കാൻ എന്തായാലും പോകുന്നില്ല എത്ര കവർ ചെയ്താൽ അവസാനം എന്താവും അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ട് പോകും എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നും വരില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുക എന്നല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യത്തിനും നമ്മളൊരു ചെറിയ ചെറിയ സമയം മാറ്റി വെക്കുക പഠിച്ചു പോവാ പഠിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നല്ല എങ്കിലും മടിയൻ മലചുമക്കും പറയുന്നത് പോലെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് തലി വെക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് 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 പഠിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എല്ലാം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിവിഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ എവിടെയോ മറന്ന ടേംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് എപ്പോഴോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ വരും അപ്പം നമുക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇന്റേണൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഇന്റേണൽ മാർക്സ് ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലിൽ നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പണ്ടത്തെ പ്രവണത കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ബി എസ് സി ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കും എക്സ്റ്റേണൽസിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എം എസ് സി ചെയ്ത അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും അത് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഇന്റേണൽസിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്താലേ ഈ മാർക്കും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ എക്സ്റ്റേണൽസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്റേണൽസ് എക്സാംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുക അതേ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടവരാൻ പോകണെ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൽ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും മെയിൻ എക്സാം ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എലിജിബിൾ അല്ല അപ്പം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്റേണൽസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലിട്ട് നോക്കൂ ഇതേ എഫേർട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിലും മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു അടുത്ത ഇന്റേണൽസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനും പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതും പഠിച്ചു അപ്പൊ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കവർ ചെയ്തു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ റിവൈ റിവിഷൻ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കാര്യം എന്താണോ ആ കാര്യം എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ കാര്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറ
അപ്പോൾ അത് നാളേക്കാവട്ടെ മറ്റന്നാളേക്കാവട്ടെ എന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഡൗ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും അതിപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കും എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സിനോട് ചോദിക്കും അവരും ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ നന്നായി പഠിക്കണം നന്നായി അച്ചീവ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു ഒരു ഒബ്സ്റ്റബിൾസും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടെ വരില്ല എനിക്ക് അവരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയി ചോദിക്കാമായിരുന്നു എടി ഇതെന്താണ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് വല്ലതും അറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ സാറിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ പോയി ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് നീട്ടി വലിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു മലയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിലൂടെ ഇന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്നും പെടാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാരത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ഇപ്പം ചില കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അയച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായി എടുത്തിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നമ്മൾ എം എസ് സി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് തരുമല്ലോ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചാണ് ഈ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ എഫേർട്സും നമ്മൾ കിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരാരും ഒട്ടും ചില്ലറക്കാരായിരുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരി പേര് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം എൻ്റെ വേറെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഇടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതാർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റീസും ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്താണോ അതിലേക്ക് പോവുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഓർഡർ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇപ്പം ടെൻത്തും പ്ലസ് ടുവും അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയുണ്ട് മാർച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം ഹലോ ബൈ